എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനുരാധ ശ്രീകാന്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠം വഴിയാത്ര ആ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വഴിയാത്ര എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അന്യന്മാരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പോക്കാണ് ഇത് ലേഖകൻ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശദമാക്കുക വാഹന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് കാൽനടയായി മാത്രം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലത്തെ യാത്രാനുഭവത്തിലാണ് അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്താണ് ഈ പ്രസ്താവന ലേഖകൻ നടത്തുന്നത് അന്ന് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്നം നൽകുക ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയായി കരുതിയിരുന്നു ധനവാന്മാരാകട്ടെ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നത് അവരുടെ ദിനചര്യകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരുന്നു ഇനി ദരിദ്ര കുടുംബമാണെങ്കിലും അന്നം അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അന്നം ചോദിച്ച് ഭക്ഷണം ചോദിച്ച് ചെല്ലുന്നവരെ വെറും കൈയോടെ മടക്കി അയക്കാറില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിനോ വിശ്രമത്തിനോ വേണ്ടി അലയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ യാത്രക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യാ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും ഇതൊന്നും കരുതാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികമായ നന്മയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് യാത്ര പുറപ്പെടാറുണ്ട് എന്നതാണ് അന്നം നൽകുക എന്ന ആ പുണ്യപ്രവൃത്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കയ്യിൽ പൊതിച്ചോറൊന്നും കരുതാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉത്തര ഉത്തരമായി എഴുതേണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് സമീപിക്കാം ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയായി കരുതുന്ന ആ നന്മയെ ചിലരെങ്കിലും ചൂഷണം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കൂട്ടരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കയ്യിലൊന്നും കരുതിയില്ലെങ്കിലും വഴിയാത്രയിൽ ഭക്ഷണമോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ ഒന്നും കരുതിയില്ലെങ്കിലും താൻ ചെല്ലുന്നിടത്ത് തനിക്കു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹികമായ നന്മയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല എന്ന ഒരു പരിഹാസമാണ് ഇ വി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തെ സമീപിക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പറയാം അവർ അങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി കഴിയുന്നു യാത്രാന്ത്യത്തിൽ യാത്രക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ഈ യാത്രയിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു യാത്ര വഞ്ചി യാത്രയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ലേഖകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ യാത്രയിൽ പലരും ഒത്തുചേരുന്നു എന്നാണ് പല ദേശക്കാർ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ പല ജാതിയിലുള്ളവർ മതങ്ങളിലുള്ളവർ അവിടെയൊന്നും ഒന്നിനും അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുടെ ഒത്തുചേരലാണ് ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ലേഖകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം അവർ അപരിചിതരായി കുറച്ച് നാഴിക തുടർന്ന് പോകുമെങ്കിലും പതിയെ അവർ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അക്കാലത്തെ ആളുകളിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇഴയടുപ്പമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക തൻ്റേതായ ലോകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായിരുന്നു അക്കാലത്തെ യാത്രക്കാരൊക്കെ തന്നെ എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ചെറിയ സ്നേഹാന്വേഷണത്തിലൂടെ തുടങ്ങുന്ന അവരുടെ സംഭാഷണം പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കുടുംബകാര്യങ്ങൾ വരെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ സൗഹൃദം വളരുന്നു എന്നതാണ് എന്നു മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള നാടുകളിലെ സംസ്കാരം അവിടുത്തെ കൃഷിരീതി വ്യവസായം 
ചികിത്സാ രീതികൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലോകപരിചയം നേടുന്നു അറിവുണ്ടാകുന്നു സാമൂഹികമായ ഇഴയടുപ്പത്തിനപ്പുറം വിശാലമായ സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകളും ലോകപരിചയവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ യാത്രകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം ഈ പോയിൻ്റുകളൊക്കെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇന്നത്തെ യാത്ര ലോകപരിചയം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന് ലേഖകൻ പറയാൻ കാരണമെന്ത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്നത്തെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ അനവധിയാണ് യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദോഷവശങ്ങളും ഈ യാത്രയെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ലേഖകൻ കണ്ടെത്തുന്നത് തന്നിലേക്കു തന്നെ ചുരുങ്ങുന്ന സ്വാർത്ഥനായ മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോലും മിനക്കെടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ സാമൂഹികമായ ബന്ധം വളർത്തുന്നതിനും സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നിലേക്കു മാത്രം ചുരുങ്ങിയ മനുഷ്യൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് യാത്രയിലുടനീളം തൻ്റേതായ ലോകത്ത് മുഴുകുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതാകട്ടെ ഈ യാത്ര കൊണ്ട് അവന് യാതൊരു ലോകപരിചയവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് തന്നിലേക്കു മാത്രം ചുരുങ്ങുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാർ ആധുനിക മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥതയുള്ളവരായി മാറുന്നു സാമൂഹികമായ ബന്ധം വളർത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സാമൂഹിക ജീവിയാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഴയടുപ്പങ്ങളാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരേണ്ട സ്നേഹം കരുണ സൗഹൃദം സാഹോദര്യം എന്നീ വികാരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ യാത്രകൾ കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികരായിട്ടുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു ലോകപരിചയവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷമമാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദേശങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും ഭാഷകൾക്കും ജാതികൾക്കും അതീതമായ ഒരു സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ബന്ധമാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത് അതാകട്ടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്ന ഒരാശയമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ചില ചിത്രങ്ങൾ നർമ്മമധുരമായി അവതരിപ്പിച്ച് വായനക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ലേഖകൻ ഈ പ്രസ്താവനയെ എങ്ങനെ സാധൂകരിക്കാം ചർച്ച ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് ജീവിതത്തെ എന്നും ഹാസ്യാത്മകമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള സമൂഹ ജീവിതത്തിലെ ചില ചിത്രങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആത്മവൽ സർവഭൂതാനി എന്നൊരു പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സർവത്തിലും കാണുന്ന ആത്മാവ് ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രമാണത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യകാലത്തെ വഴിയാത്രക്കാർ താൻ എവിടെയാണോ ചെന്നെത്തുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി വേണ്ടുന്ന പാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ മുളകോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണമോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവകാശപ്പെടാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിലുമുള്ള ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ താൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പൊതിച്ചോറും അല്ലെങ്കിൽ താൻ എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാനോ മടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയെ തത്വചിന്താപരമായി നർമ്മരസത്തിൽ കലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രമാണത്തെ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് പൊതിച്ചോറുണ്ണാത്തവനും ചെങ്കണ്ണു വരാത്തവനും ജീവിത സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പൊതിച്ചോറിൻ്റെ മഹാത്മ്യം എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അതിൻ്റെ രുചിയും ഗുണവും മണവുമൊക്കെ വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ സ്വാദ് അനുഭവിക്കാത്തവനും അതുപോലെ ചെങ്കണ്ണ് വന്ന് 
ചെങ്കണ്ണു വരാത്തവനും ജീവിത സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നർമ്മരസം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന നേത്രരോഗമാണ് ചെങ്കണ്ണ് എന്നാൽ ആ അസുഖം മാറുമ്പോൾ ആ രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ പൊതിച്ചോറ് ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എഴുത്തുകാർ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്ത് കാണാവു കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അന്നത്തെ വർത്തമാന പത്രങ്ങളായിരുന്നു വഴിപോക്കർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അല്ലേ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തിയോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കുടുംബനാഥന്മാർ സ്വന്തം ധനസ്ഥിതിയോ വീട്ടുകാരുടെ പട്ടിണിയോ ഒന്നും ഓർക്കാതെ യാത്രക്കാർക്കിങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങച്ചത്തിനും പ്രചരണത്തിനും തൻ്റെ പ്രശസ്തിയുടെ പ്രചരണത്തിനും വേണ്ടി അന്നത്തെ കുടുംബനാഥന്മാർ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പരിഹാസരൂപേണയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫലിതരസത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക വഞ്ചിയാത്രയ്ക്കിടയിൽ വന്നു ചേരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്തും ഈ ഫലിതരസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താവുന്നതാണ് മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് വഴിയാത്ര എന്ന പാഠഭാഗത്തുള്ളത് ഇക്കാലത്തെ യാത്രയുമായി അവ താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് വാഹന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് കാൽനടയെ മാത്രം അവലംബമായി കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അത്താഴത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ യാത്രക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ പൊതിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നു ആ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൗങ്ങിൻ്റെ പാള ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി അതിലാണ് പൊതിച്ചോറ് പൊതിയുന്നത് രാത്രിയിൽ തന്നെ ആ യാത്രക്കാരൻ ഇറങ്ങുന്നു പുലർച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ പൊതിച്ചോറ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പോ മുളകോ ആവശ്യമുള്ള പാത്രങ്ങളോ ആ കുടുംബക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ താൻ എത്തിച്ചെന്ന ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളോട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും യാത്ര വീണ്ടും തിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചും ഭയമൊന്നുമില്ലാതെ ഭയാശങ്കകളില്ലാതെ ചെല്ലുന്നിടത്ത് സൗഹൃദം വളർത്തിക്കൊണ്ട് സാമൂഹികമായ ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രാനുഭവമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലേഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാകട്ടെ പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ദേശത്തിനോ കാലത്തിനോ ഭാഷയ്ക്കോ ജാതിക്കോ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹാർദ്ദം ഒരു സാമൂഹികമായ ഇഴയടുപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ലേഖകൻ പറയുന്നത് പല പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നവർ അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള കൃഷിരീതി വ്യവസായം വൈദ്യ വൈദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ തൻ്റെ നാടുകളിൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ടിരിക്കുന്ന പല അറിവുകളും അന്യരിലേക്ക് പകർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ സാമൂഹികമായ ബന്ധത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും അപ്പുറം അറിവും ലോകപരിചയവും നേടാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്തോറും സാമൂഹികമായ ബന്ധം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം സൗഹൃദം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒന്നിനും നേരമില്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രകളൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്നും തിരക്കുള്ളവനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അവൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അവർ അവന് നേരമില്ല തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോലും അവൻ മിനക്കെടുന്നില്ല തന്നിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുന്ന സ്വാർത്ഥനായ യാത്രക്കാരായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അവൻ ഒന്നും നേടുന്നില്ല എന്നാണ് യാത്രകളൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആധുനികരായിട്ടുള്ള യാത്രകളിലൊന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ യാത്രക്കാർക്കൊന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകപരിചയമോ സാമൂഹികമായ ബന്ധമോ സൗഹാർദ്ദമോ അറിവോ ഒന്നും നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ യാത്രാനുഭവത്തിൽ ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്
എത്താവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇടങ്ങളിയുടെ ചോറും വഴിയാത്രക്കാരാണ് തട്ടുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിക്കരുത് തട്ടിക്കളയും നിന്നെ ഞാൻ അടിവരയിട്ട പദത്തിന് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും വരുന്ന അർത്ഥവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് തട്ടുന്നത് തട്ടിക്കളിക്കരുത് തട്ടിക്കളയും എന്ന് എന്നീ പദങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് വരയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നോക്കാം അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇടങ്ങളിയുടെ ചോറും വഴിയാത്രക്കാരാണ് തട്ടുന്നത് ഇവിടെ തട്ടുന്നത് എന്നത് അർത്ഥം എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് അല്ലേ ആർത്തിയോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുക തട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് വേവലാതിയില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് തട്ടുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിക്കരുത് എന്നിടത്ത് എന്താണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മാനിക്കാതെ എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കളയരുത് എന്നാണ് എന്നെ എങ്ങനെ തട്ടിക്കളിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലേ എൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാതെ എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിക്കളയരുത് തട്ടിക്കളിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് തട്ടിക്കളയും നിന്നെ ഞാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നിന്നെ കൊന്നുകളയും എന്ന അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം യാത്ര കാഴ്ചയുടെ അനുഭവം മാത്രമല്ല മറ്റെന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് യാത്ര നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് വിവരണം തയ്യാറാക്കൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കാഴ്ചയുടെ അനുഭവം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഭൂപ്രകൃതി സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭാഷ സംസ്കാരം ഭക്ഷണരീതി വസ്ത്രധാരണം ഇതൊക്കെ കാഴ്ചയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതല്ലാതെ യാത്രാവേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുകൂടി ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കണം അല്ലേ യാത്രകളൊക്കെ തന്നെ പലതും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ചിട്ടയോടുകൂടി പോയാലേ യാത്ര സുഖകരമാവൂ എന്നാണ് എന്നാൽ എല്ലാ യാത്രയും സുഖകരമാവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലേശകരവുമാകാം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വിചാരിക്കാതെ തന്നെ ചില പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള യാത്രകളുടെ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒടുവിൽ കൽപ്പാലക്കടവിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്പ്യാദിക്ക് ഖുറാനെ പറ്റി അല്പമറിയാം ജോത്സ്യന് പറവൂരെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ പറ്റി നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഗൃഹസ്ഥന് പെരിങ്ങനാട്ടെ മരച്ചീനി കൃഷിയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചറിയാം രോഗിക്ക് അംബാ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു നല്ല ചിന്താർമണി വൈദ്യൻ്റെ പാടവത്തെപ്പറ്റി ധാരാളം അറിയാം അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ അറിയാമെന്ന ക്രിയയ്ക്ക് വരുത്തിയ അർത്ഥവ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ ഇത്തരം കൂടുതൽ പ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അറിയാം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിയാപദമാണ് അല്ലേ ഒരു പ്രവൃത്തി അറിയാം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ ആ അതിന് മുൻപേ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ അല്പം അറിയാം എന്നാണ് അപ്പോൾ അല്പം എന്നാണ് പദം അല്ലേ അല്പം എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരയിട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നല്ലതുപോലെ അറിയാം എന്നാണ് അടുത്തത് വിവരിച്ച് അറിയാം ധാരാളം അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിയാപദങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ അല്പം അറിയാം അല്ലേ അറിവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അല്പം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അറിയാം എന്നുള്ള ക്രിയയെ ഒന്നുകൂടി പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് അല്പം എന്നുള്ളത് അടുത്ത പദത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അറിയാം എന്നുള്ള പദത്തെ ഒന്നുകൂടി ഊന്നൽ നൽകുന്നത് പദമാണ് നല്ലതുപോലെ എന്നത് വിവരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ അറിയാം എന്നുള്ളത് വിവരിച്ചു തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയാപദത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാ വിശേഷണമാണ് ഈ അടിവരയിട്ട പദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്ന് പറയും ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന 
അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിയ എന്താണ് എന്ന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പദങ്ങളാണ് ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം അറിയാം അറിയാം എന്നുള്ള ക്രിയയെ ഒന്നുകൂടി ഊന്നൽ നൽകുന്ന പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയാവിശേഷണമാണ് ധാരാളം എന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ അറിയാം എന്ന ക്രിയയ്ക്ക് വരുത്തിയ അർത്ഥവ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ ഇത്തരം കൂടുതൽ പ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലുള്ള മറ്റു പദങ്ങളും ഇതുപോലെ ക്രിയയ്ക്ക് വിശേഷണം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയയ്ക്ക് ക്രിയയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഊന്നൽ നൽകുന്ന മറ്റു പദങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് ചോദ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വാക്യത്തിൽ ധനി എന്നാൽ ധനവാനാണെന്നർത്ഥം എന്നും വാദ്യാർ മൈദീൻ പിച്ച മുതലാളിയെ വീറോടെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിയയാണ് അല്ലേ ആ ക്രിയയെ ഒന്നുകൂടി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള പദം ക്രിയാവിശേഷണമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ക്രിയയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടി പരിപോഷിപ്പിക്കുകയോ അതിന് ഊന്നൽ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്ന പദമാണ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ജീവിതയാത്രയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാഠഭാഗങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ജീവിതയാത്രയിൽ കൂടെ കരുതേണ്ട പാധേയമാണ് മൂല്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കൂ എന്നാണ് ജീവിതയാത്രയിൽ കൂടെ കരുതേണ്ട പാധേയം പാധേയം എന്നാൽ പൊതിച്ചോറ് എന്നാണ് അർത്ഥം പാധേയമാണ് മൂല്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അല്ലേ സ്നേഹം കരുണ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പരിഗണന കരുതൽ ഇതൊക്കെയാണ് മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കാനാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മൂന്ന് പാഠങ്ങളെയും ആധാരമാക്കി വേണം എഴുതാൻ ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന യൂണിറ്റിന് കീഴിലുള്ള മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ സാന്ദ്ര സൗഹൃദം അമ്മമ്മ വഴിയാത്ര ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ സൗഹൃദത്തിനാണ് അവിടെ മുഖ്യ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മെ തളരാതെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായ സൗഹൃദമാണ് എന്ന വിഷയമാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാഠം അമ്മമ്മയിലാകട്ടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി അമ്മമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളും ത്യാഗങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢതയാണ് അതിന് എത്രമാത്രം ആധുനിക കാലത്ത് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മമ്മ എന്നുള്ള പാഠഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലാണെങ്കിൽ വഴിയാത്ര ഒരു യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഈ യാത്രകളിലൊക്കെ തന്നെ ജീവിതയാത്രയായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ അവയോടൊപ്പം ആ ജീവിതയാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ യാത്രകളൊക്കെ തന്നെ വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലത്തെ യാത്രകളൊക്കെ തന്നെ വിശാലമായ സൗഹൃദവും സാമൂഹികമായ ഇഴയെടുപ്പവും ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദേശങ്ങൾക്കോ കാലങ്ങൾക്കോ ഭാഷ ജാതി മതം ഇതിനൊക്കെ അതീതമായി വളരേണ്ട ഒന്നാണ് സൗഹൃദം സാമൂഹിക ബന്ധം ഇത്തരത്തിലുള്ള കരുതലും സ്നേഹവുമാണ് മനുഷ്യനെ സാമൂഹിക ജീവിയാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇന്നത്തെ യാത്രകളൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യന് വേണ്ട വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ദുഃഖവും ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇ വി കൃഷ്ണപ്പിള്ള എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ മൂന്ന് പാഠഭാഗത്തെയും മുഖ്യ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേണം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ആത്മവൽ സർവഭൂതാനി എന്ന പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആശയം എന്ത് എന്നാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും കാണുന്ന ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ യാത്രക്കാരൻ താൻ എവിടെയാണോ എത്തിപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളോ പാത്രങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പോ മുളകോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിശാലമായ സൗഹൃദവും സാമൂഹിക ബന്ധവും ആദ്യകാല യാത്രകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് നേടിയിരുന്നു മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് 
എന്നാൽ ഇതിനെ വളരെ രസകരമായി നർമ്മരസം കലർത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇ വി കൃഷ്ണപ്പിള്ള പറയുന്നത് യാത്രികൻ യാത്രയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തത്വചിന്താപരമായി നർമ്മല രസം കലർത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് പാഠഭാഗം വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴയകാല സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം സൂചനകളാണ് ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ആദ്യം പറയേണ്ടത് വിശക്കുന്നവന് അന്നം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അക്കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നത് ധനിക കുടുംബങ്ങളാകട്ടെ യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഒരു ദിനചര്യ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയും എന്നാൽ മറ്റുള്ള കുടുംബങ്ങളാകട്ടെ കേവലമായ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാരെ സൽക്കരിച്ച് സൽക്കരിച്ച് കുടുംബം തന്നെ കുളം തോണ്ടിയെന്ന അവസ്ഥയും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് യാത്രക്കാരൻ തൻ്റെ കൈവശം കരുതുന്ന പൊതിച്ചോറാണ് പൊതിച്ചോറിൻ്റെ രുചിയും മണവും ഗുണവും വർണ്ണനാതീതമാണ് എന്ന് ലേഖനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൊതിച്ചോറുണ്ണാത്തവനും ചെങ്കണ്ണു വരാത്തവനും ജീവിതസുഖം പൂർണ്ണമായി അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള എടുത്തു പറയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു നാടൻ ശൈലിയിലൂടെ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ രുചി അല്ലെങ്കിൽ ആ രുചി വൈഭവത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുക്കള മാത്രം ഭൂലോകമാക്കി കഴിയുന്ന അന്നത്തെ ഗൃഹനായികമാർ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഒഴിഞ്ഞ വയറുകളോടു കൂടിയാണ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് ചായുന്നത് ഈ വാക്യം നൽകുന്ന ആശയം എന്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഗാർഹിക ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരികളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് കുടുംബനാഥന്മാരാകട്ടെ യാത്രക്കാരുമായി നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങളും പറഞ്ഞ് നേരം പോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അടുക്കള മാത്രമാണ് ലോകം പുറം ലോകമായ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ലോകവിവരം നേടാനോ സൗഹൃദങ്ങൾ വളർത്താനോ അക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വിശ്രമമില്ലാത്ത ജോലി ഭാരം പട്ടിണി പരിഗണനയില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ വരികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും യാത്രക്കാരെ സൽക്കരിച്ച് ഒടുവിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് വയറ് നിറയ്ക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മുഴുവൻ വെച്ച് വിളമ്പുക കുടുംബത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പുക എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരം ജോലികൾ മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത് നിരന്തരം അധ്വാനമാണുള്ളത് അല്ലേ എങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിഗണന നൽകാൻ കുടുംബത്തിലുള്ള മുതിർന്നവർ പോലും കുടുംബനാഥന്മാർ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വരികൾ സൂചന നൽകുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം